Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter mon rangement euh, tampon clear euh, qui se trouve être dans un, un petit carton que j'ai conçu euh, très facilement et très rapidement que j'ai recouvert de papier cadeau parce que je n'avais pas en, envie de m'embêter mais j'aurais pu y faire une jolie déco. Enfin voilà, j'ai juste euh, pris quelque chose de pratique. Donc je l'ai fait aux mesures, si vous voulez, de euh, mes rangements de tampons, puisque euh, j'avais d'abord euh, conçu mes, euh, mes pochettes. Et ensuite, j'ai donc, euh, donc fait le, le, le carton euh, aux bonnes dimensions au niveau de la largeur et au niveau de la longueur par rapport à mes tampons simples. Ce sont des tampons clairs simples. Ensuite, j'ai fait un autre carton qui est plus loin, mais que euh, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer. Voilà, c'est un autre carton que j'ai fait également. Alors celui-là, je l'ai fait plus grand en longueur parce qu'il me reste de la place. Euh, mais c'est à peu près le même, le même style. Hein. Euh, dans lequel, là, j'ai mis euh, tout ce qui est... Euh, alors, je vais poser celui-là. Voilà. Dans lequel j'ai mis les tampons euh, avec des dies. Voilà. Alors, je vais vous montrer une, une pochette déjà. Voilà. Alors, voilà comment euh, je positionne mes tampons. Euh, C'est une pochette donc fait avec, faite avec du, du film euh, de plastifieuse hein, et euh, c'est une pochette. C'est une pochette toute simple qui s'ouvre donc par le haut. Il n'y a pas de rabat comme sur les pochettes que je vous ai fait voir pour les rangements de die cut. Vous voyez, c'est une pochette toute simple donc très facile à faire. Je vous ferai le tuto euh, après euh, de la pochette mais vraiment très très facile à faire. Et euh, ensuite, j'y ai mis euh, un, un papier blanc, mais euh, plastifié également. Et je mets donc mes tampons de chaque côté. Et ensuite, j'ouvre. Alors, j'avais prévu de faire un, une ouverture ici avec euh, une... Euh, euh, enfin bref, vous m'avez compris, de faire euh, un demi-cercle ici. Mais ma, ma perforatrice, voilà, euh, m'a lâché. Donc, euh, donc je n'ai pas pu le faire. Mais ce n'est pas très difficile quand même. Hein, C'est vraiment... Euh, vous voyez, très, très, très rapide, très facile. Voilà, donc euh, j'ai choisi de mettre un tampon de chaque côté pour un gain de place et un gain aussi au niveau des pochettes parce que sinon il aurait fallu que je fasse le double de pochettes. J'en ai fait déjà, euh, sans vouloir mentir, j'ai dû en faire euh, une quarantaine en tout, peut-être même un peu plus. J'ai utilisé, euh, oui peut-être même une soixantaine parce que j'ai utilisé trois paquets de... Euh, de feuilles plastifiées, euh, sachant qu'un paquet ça fait 20 feuilles et que euh, pour faire une pochette il faut une feuille euh, et après il faut une feuille pour faire deux supports blancs, vous voyez donc, euh, donc pareil que pour l'autre euh, système que je vous avais montré, pour faire euh, deux pochettes il faut donc trois feuilles de plastifieuse et pour ce qui est de ceux qui ont des dies, voilà je les ai fait comme ceci, c'est à dire que c'est toujours les mêmes pochettes hein. Voilà, sauf que sur, alors derrière là il n'y a rien, j'ai juste l'emplacement le, pour si jamais. Euh, donc j'ai euh, collé un morceau de, euh, de feuille aimantée qu'on trouve à Action, hein, donc pour mettre mon, euh, mon die. Et ensuite donc je mets mon, euh, ma plage, mon planche de tampon au-dessus. Voilà, et donc je mets pareil dans la pochette de la même manière. Voilà, très simplement. Et ça rentre très bien. Voilà, donc c'est vraiment une façon très très simple de faire, euh, de faire la pochette. Je vais vous le faire tout de suite en vidéo. Ça ne sera pas long du tout. Euh, je peux vous montrer, qu'est-ce que je peux vous montrer Vous voyez, regardez. Euh, donc j'ai mes pochettes comme ceci. Euh, regardez, voilà. Vous voyez. Donc euh, les, les derniers qui sont sortis il n'y a pas longtemps... Il passe avec également la, la plaque de gaufrage, donc euh, impeccable, vraiment. Et j'en ai un de chaque côté, vous voyez. Donc vraiment très très pratique, très, très, enfin euh, voilà, j'aime beaucoup. Euh, maintenant, si on veut, on peut aussi, alors on sait que je l'ai mise, hein, on peut aussi imaginer les mêmes pochettes. Alors je l'ai faite exprès, donc elle n'avait pas tout à fait réussi parce qu'en fait, j'ai utilisé des restes pour ne pas euh, faire une pochette... Euh, euh, pour rien quoi, hein. même si je l'utiliserai certainement dans autre chose, mais voilà, on peut très bien utiliser aussi une pochette telle que je vous les ai montrées, 
alors au dimension que je vous ai montré parce que sinon euh, tout ne passera pas mais pour faire euh, voilà, une pochette de, de tampon peut-être que si un jour j'ai le temps et, euh, et envie euh, je referai alors là le, le papier est un tout petit peu juste à, au niveau de la hauteur il faudra que je le recoupe légèrement mais voilà vous voyez c'est la même chose c'est la même chose que dans, dans, dans l'autre pochette si ce n'est que cette pochette là elle ferme dessus et donc euh, ça évite que s'il y a des petits bouts, euh, des, des, petits, des petits aimants qui, qui chutent parce qu'ils ne collent plus, ça arrive hein, avec les, les tampons action en l'occurrence, ça évite qu'ils s'échappent n'importe où. Maintenant, là, l'ouverture est sur le côté. Moi, là, l'ouverture étant sur le dessus, euh, même si ça s'échappe, ça va au fond, donc euh, ça ne pose aucun problème. Voilà, donc j'ai fait celle-là pour vous montrer, mais en fait, moi, j'ai utilisé cette méthode-là que je trouve très, très bien. Voilà. Euh, je vous montre euh, comment je le fais, mais c'est très très rapide, hein, parce que de toute façon, euh, j'ai un, un tampon à ranger, un tampon que j'ai acheté chez euh, Horizon Créatif. Donc, euh, pour ranger ce lot de tampons, je vais me faire une pochette, hein, et ça va être très très rapide. Je ne ferai pas euh, les, les papiers blancs à l'intérieur, parce que j'en ai déjà. Voyez. Pour ce qui est des tampons euh, épais, comme ça, les tampons de mousse... Euh, en général, je les mets tout seul. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Non, mais même pas. Regardez, là j'ai mis des tampons de mousse. Euh, donc ils sont épais. Et derrière, j'en ai mis d'autres. Et ma foi, bon, là celui-là, il se, il se barre parce qu'il ne colle plus trop au, au support. Mais sinon, euh, voilà. Après, voilà, chacun le range comme il le veut. Euh... Voilà, et alors je ne sais pas si vous avez remarqué, donc j'ai fait des, des séparations euh, noires avec euh, toujours euh, du papier euh, plastifié en fait, euh, sur lequel j'ai rajouté le, le... comment dirais-je, ce que c'est. Donc là c'est divers, mais euh, j'ai... Euh... Je ne pas que je les prenne tous dans n'importe quel ordre. J'ai naissance par exemple, vous voyez. Euh, donc ils sont plus hauts que les pochettes voilà ils sont un peu plus hauts que les pochettes de façon à ce que de très rapidement on voit ce que c'est et donc ça sépare les ça sépare les, les les tampons dans ma boîte voilà donc je remets ces, euh, ces morceaux là donc on va faire très rapidement une pochette pour ce, ce lot de tampons voilà, ça va être très très rapide parce que c'est hyper 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 rapide. Euh, par contre, je ne me souviens plus de la taille exacte, mais je crois que c'est euh, voilà, euh, 15. Ouais, ça. Donc ici, ça va être vraiment hyper simple hein, puisque avec une feuille, hop, on fait une pochette. Donc ici, ça va être la pochette. Et donc ici, je vais recouper légèrement... Euh, Ici. Et donc ici aussi. Euh, je pense que... Oui, je pense que c'est plus faire là. Voilà. voilà. Donc, en espérant que je n'ai pas fait trop petit. Voilà. Non. Et sinon, je recoupe un petit peu celle-là. C'est pas très grave. Donc... Hop. Donc ici, euh, je tourne celle-ci. Voilà. Je viens la mettre au fond là. Voilà. Donc je vais la passer dans la machine. En espérant que ma machine ne me lâche pas parce qu'il y a des fois... Elle me bouffe le papier, comme toute plastifieuse, je pense. Donc, je vérifie. <rire> voilà, ça sort. Ça sort. Donc, pendant ce temps, je vais recouper légèrement celui-là. Comme 
ça et comme ça. Et je me demande même si je vais couper assez. Voilà, donc j'ai ma pochette. Alors, vous voyez, elle, elle s'est un petit peu courbée là. Si vous voulez enlever ça, il suffit de repasser dans la machine. Voilà, donc moi je ne vais pas le faire pour vous montrer, mais euh, on peut le repasser dans la machine. C'est juste que c'est un petit peu long quand, euh, quand on le fait. Euh. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper de ce côté-là, comme ça, ça va enlever la, la, partie, euh, la partie un petit peu abîmée. Donc, parce que bien sûr, après, il faut couper. Alors, je coupe à 19,5. Voilà. Et donc... Vous avez euh, votre pochette. Rien de très compliqué. Vraiment. Jusqu'en bas. Je vais mettre le papier à l'intérieur. Peut-être qu'il faudra que je recoupe en hauteur. Voilà, il va falloir que je recoupe un petit peu en hauteur. Mais sinon, euh, c'est tout à fait ça. Et donc je viens positionner mes tampons. Parce qu'il ne sert vraiment à rien de garder tout le tout l'emballage. Voilà. Voilà. Donc. Et voilà, mon tampon est rangé. Vous voyez, c'est pas très long. Ici, je peux en mettre un autre. Bon, je sais pas pourquoi elle a fait des plis, mais d'habitude, elle n'en fait pas. Hein. Regardez, il n'y a pas de plis sur celle-là. Donc, euh, je pense que c'est ma machine qui a dératé, mais c'est pas grave. Voilà, donc, vous euh, voyez comment on peut ranger euh, ces tampons très facilement. Donc, euh, suite à ça, j'ai fait d'autres essais, puisque comme vous avez vu, je vous ai montré euh, donc mes pochettes et du coup j'ai eu une idée c'est de faire des pochettes qui puissent se euh, s'accrocher dans un euh, dans un classeur voilà alors là j'ai pas fait de trou parce que j'ai pas encore choisi le classeur dans lequel je vais mettre mais euh, il faudrait que je prenne une, une, un papier blanc pour mettre dessous pour vous montrer bien parce que c'est vrai que sinon on voit pas bien voilà. Donc, je vous montre sur papier blanc. Vous voyez. Euh, alors, c'est une pochette comme les autres. Sauf que ici, j'ai commencé plus tard. C'est-à-dire que là, j'ai fait jointé. Alors, j'aurais pu mettre, d'ailleurs, j'aurais dû le faire. J'aurais pu mettre une petite bande blanche ou noire ici. Euh, et donc, sur cette bande, après, je vais prendre ma perforatrice pour faire des trous de... de, de, de d'anneau et je vais mettre dans mon euh, dans un classeur voilà ce qui fait que je peux mettre euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, des petites choses comme ça euh, des petites choses comme ça que je vais faire hein, d'ailleurs je vais mettre là, de, là dedans et je vais faire un classeur et alors j'ai pris pour ce qui est les grands euh, pour ce qui est des grands euh, des grands euh, stickers, alors là ce sont des stickers un peu épais je ne sais pas trop comment on appelle ça mais peu importe ici euh, c'est pareil ils sont un petit peu euh, un petit peu épais, vous voyez donc euh, la, la feuille est longue, j'avais pas envie de recouper tout ça, je trouve que c'est pas beau euh, du coup j'ai fait une grande feuille euh, normale en fait, si ce n'est que je l'ai doublée donc, donc là par contre avec euh, pour faire une feuille il m'en faut deux euh, donc dans un lot de 20 euh, papiers euh, pour plastifieuse, il me faut, euh, je fais 10 pochettes. Voilà. Ici, j'ai laissé donc de l'espace pour pouvoir faire mes trous. Et ici, j'ai mis juste, euh, mis juste un, un scratch. Pourquoi Mais Pour que ça tienne, parce que sinon, ça pourrait se barrer. Alors qu'avec le scratch, même si, euh, même si je mets ça droit, voilà, ça ne peut pas s'en aller. Vous voyez Donc, euh, le scratch, c'était la, la petite solution en plus j'ai mis là et donc je mets mes je mets mes petits stickers alors j'en ai pas beaucoup hein. mais je vais les mettre dans un, un, 
Je vais tout mettre dans un seul classeur. Donc les, grands, les grandes feuilles derrière et les petites feuilles devant. Je pense que je vais faire ça. De sorte que euh, je prends mon classeur et je tourne et je vois tout ce que j'ai sans que ça s'abîme. Puisque c'est euh, pas, pas complètement dur mais c'est pas non plus trop souple. C'est à dire que ça abîme pas. Vous voyez voilà. Ça tient bien. Euh, voilà. Donc ce sont des petites astuces que j'ai eu, que j'ai eu envie de tester et que je trouve plutôt sympa. Euh, surtout celle-là. Bon après ici on ne peut pas faire de, de pochettes, de, de fermeture ici sur les grandes pochettes. Parce que ça ne passerait pas dans la machine. Ça passerait que dans ce sens-là, vous voyez. Et sauf que ici, si j'avais un, un rabat, euh, ben ça coincerait dans la machine. Donc euh, je n'essaye même pas. J'ai pas envie de me racheter une machine euh, trop tôt. Voilà. Donc si euh, ça vous donne des idées, ben j'en suis contente. Moi, je vais euh, trouver donc, un, un classeur, mettre ça en classeur. Euh, J'avais pensé aussi mettre mes feuilles... Euh, euh, mes feuilles, mes feuilles, euh, mes feuilles de riz aussi dans des classeurs, mais c'est un petit peu grand peut-être. Alors où c'est qu'elles sont mes feuilles de riz Voilà, euh, mettre mes feuilles de riz en classeur parce que c'est pareil, ça, ça s'abîme quand ça se balade un peu partout. Mais j'avoue que là, euh, ça passerait pas dans, dans la mienne. Euh, donc je ne sais pas. Voilà, donc je ne sais pas. Mais bon, euh, je cherche un, un rangement pour chaque chose et je pense que là. J'ai déjà trouvé pas mal de, de solutions, vous voyez. Donc voilà, ici ça fera comme ça en fait au final. Sur mon, sur mon classeur, ça fera comme ça. Ça fera euh, des petites et ensuite des grandes. Voilà. Euh, J'espère que cette petite vidéo tuto vous aura plu, même si le tuto était très simple. Hein. Franchement, euh, il n'y a rien de... Surtout quand on a vu le tuto donc, de mes autres... Euh, de mes autres... Euh, pochettes, euh, j'avoue que ces pochettes là, euh, je suis fière d'avoir eu cette idée euh, d'ailleurs je vous remercie pour l'accueil que vous avez réservé à ce tuto parce que vraiment euh, ça vous plaît, j'en suis ravie euh, ben voilà, je vous fais des bisous je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, ciao ciao